ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಬಂದರೂ ಸಹ ಭಾಳ ಜನ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ಸಿಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇವೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಫಾ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಕಲ್ಬರ್ಗಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೇಕು ನನಗೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ನೋಟೇಷನ್ ಸಹ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ವೈ ಒನ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವೈ ಟೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೈ ತ್ರೀ ವೈ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿನೂ ಸಹ ಬರಿಬೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀತಾರೆ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೋಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಸೈನ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಏನಿವೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮೇನ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೈರಿವೇಟಿವ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸಲಿ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಯೂಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅದರೈಸ್ ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಲ ಕಾಮನ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಿದ್ರೆ ನೈಂಟಿ
ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಬರೆಯೋದೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಟು ದ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ರೈಟ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಹಾಕಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಬರಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೈ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈ ಟು ಆಮೇಲೆ ವೈ ಒನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೆ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಫೋರ್ ಬರೀತೀನಿ ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟು ವೈ ಒನ್ ಜೆ ವೈ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನೆ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಇದೇನೈತೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಕೆ ವೈನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಮ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೀತೇನೆ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಇದೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತ್ರೀ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಇದ್ರ ಬದಲಿ ನಾನು ವೈ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೋದಾ ಓಕೆ ಅದು ನಾನು ಬರೆಯೋಣ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀಸನ್ಸ ಬರೀಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನನ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ